Всем привет, друзья, с вами Realize. Буквально несколько минут назад на официальном YouTube-канале WeMate разработчики полностью рассказали, как будет выглядеть система Mirage. Ролик идет 9 минут, но я вам расскажу вкратце, как это работает. Да, вам действительно понадобится карточка NFT, при этом э, вам нужно будет зайти на сайт XDRACO, выбрать вкладку Mirage и зарегистрировать свою карту. Сам Mirage будет делиться на сезон. Один сезон составляет 4 недели. В определенное время вы сможете зарегистрировать свою карточку. Чем выше мощность вашей Ваши карты и количество зарегистрированных вами карт NFT, тем больше вы заработаете Dark Steel и Septaria. В первом сезоне на данный момент вы будете в офлайн режиме фармить долины. Все три долины и в каждой долине будут определенные условия для регистрации карточки. То есть туда еще и не каждая карточка пролезет. Если вы можете выполнить вот эти условия, соответственно вы регистрируете свою карту за специальную энергию. Как я понимаю, эту энергию можно будет приобрести за гидру. И поскольку Поскольку количество мест участников ограничено, что будет происходить, если там нету места, а вы хотите зарегистрироваться? Вы можете из списка выбрать самую слабую карту, которая уже зарегистрирована, и попытаться ее уничтожить, если у вас больше БС. Если вы ее уничтожаете, вы занимаете его место. Что происходит с тем человеком, которого уничтожили? Он получает ранение. И в зависимости от его мощности карты и в какой долине он был зарегистрирован, у него есть автоматическое восстановление. То есть, например, там через 7 или через 8 дней он восстановится и опять сможет участвовать вот в этой схватке. Если вы не хотите ждать это время, то вы опять тратите эту энергию, которую покупаете за гидро, и восстанавливаетесь моментально. Количество нафармленного Дарксила будет зависеть от мощности вашей карты. Количество полученной септарии будет зависеть только от уровня вашего подвига. То есть, как у вас гнездо гидро прокачивается. Сколько вы вот вы сутки получаете, там, допустим, 10 или 15, например, септарии, то вы ее получаете именно в таком количестве, не больше. По сути, данный контент для владельцев NFT-карты, и при этом NFT-карты должны быть как можно сильнее, и чтобы у вас их было как можно больше. При этом, если вы зарегистрированы в пате, где есть разные классы, за разность классов вы получаете дополнительный бонус к уже нафармленному Dark Steel. Например, ваша пати полностью состоит из разных классов, сверху получаете плюс 7%. В дальнейшем разработчики хотят сделать не только фарм Dark Steel, но еще и фарм боссов, а также битва 5 на 5. И да, это действительно выглядит как игра в игре, потому что у вас карты играют в какой-то там своем мире, и вы за это получаете какие-то плюшки. Но еще раз говорю, этот контент далеко не для всех. А на этом, пожалуй, все. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я же с вами буду прощаться. Всем, друзья, удачи. Всем пока.